나오고 있는데요. 오! 오! 정조현 선수 크나큰 실수로 경기 그르칠 뻔했습니다. 네, 불공 아니, 좀 네. 제거하려고 내려앉았다가 네. 큰일 날 뻔했죠. 공동 체 포격 나와서 감감하기도 이런 거 아닌가요 지금? 자 이렇 어 이렇는데요. 네, 네 이렇습니다. 어? 불곰 상대로 국지방어기가 얼마나 좋은데 어 지금 정조현 선수 크나큰 실수 한번 했습니다. 네. 자 순간 밝힌 돌격 모드로의 전환. 이것이 이제 어떠한 이유인지. 아 그건 어, 그거네요. 그 국지방어기 단축기가 D입니다. 네. 그래서 D를 누르다 보고 실수로. 네, 그런 것 같죠. 네. 그런 그림, 그림이었던 것 같고요. 자, 그렇다면 이것은 김동훈 선수에게 네. 기회입니다. 그렇죠. 자, 한번 파고 들어가면서 전체 어, 이거 이거 둘로 제거 가능해요. 둘로 제거 가능하고 추가적으로 올 필요 없이 조이기라이 단타리 해야 돼요. 조이기라이 뚫려요, 뚫려요, 뚫려요. 자, 조이기라이 단타리 해야 돼요. 자, 김동훈 한 걸음 터질 한 걸음 터질. 아, 지금 해병 셋으로 유도해서 조이기라이 뚫어냈습니다. 지금 김동훈 선수가. 네, 김동훈 선수가 슬슬 슬슬 숨도 이태고 있습니다. 어, 출발은. 출발은 정조현 선수의 실수였다 할지라도 그것을 자신의 것으로 완전히 가져올 수 있는 건김 선수의 능력이거든요. 정조현 선수 실수 많아요. 자주 실수 많습니다. 정조현 네. 선수. 자 포테서닝만 좋은 자리 방식할 수 있다면 그래도 반반이에요. 지금 반반. 네. 자 여기서 김동원 선수 손도 살짝 트이면서 본인의 땅은 수복하는 데 성공을 했습니다. 자 다윤이 업그레이드 정도 한번 체크해 볼까요? 이렇게 되면 이쪽 일반 일업의 김동원, 동일업의 네. 1업 차이, 방어력이 있는 게 차이가 나고 있고요. 네, 하지만 뭐 정교현 선수도 이제 어, 공항 연구소를 추가했는지 업그레이드 두 개를 동시에 돌려주는 모습이 지금 화면에 잡히고 있고요. 네. 지금 이제 자원적인 여유가 슬슬 생기는 때죠. 184를 넘어서면서 이제 200을 바라보고 있는 정종현과 어, 여기 어, 여기도 여기도 정종현 선수 변경에 싸우고 있는 선수 있어요. 자, 정종현 선수가 지금 어, 아마 전투 수냥함을 생각을 하고 있는 것 같거든요. 예 이번에 패치로 인해서 전투 수행함 이동 속도 상향이 되었죠. 네. 그렇죠. 그리고 이제 바이킹이 자신의 압도적인 우위에 있다면 바이킹 말고는 사실 전투 수행을 잡을 유닛이 크게 없다라는 그렇죠. 측면을 네. 나오는 것 같습니다. 칩니다. 자 자원이 바탕이 된다면. 네. 자 패치 이후에 더 효율적인 전투를 펼칠 수가 있다면 얼마 전에 그때와는 다를 수가 있어요. 그렇죠. 하지만 지금 전투 수행을 뽑기 위해서는 일단 인구수를 좀 줄여야 돼요. 한 둘, 셋 정도 아니 서너 정도는 일단 뽑을 수 있는 인구수긴 한데 네. 그것을 아끼고 인구수를 아꼈다가 한 방에 돌파당하면 그때 네. 위기거든요. 그렇죠. 자 그리고 슬슬 장기전을 위한 공사 어 미사일 포탑을 공사하고 있는 김동원 선수가 셋이 쪽을 자신이 못 먹더라도 아홉 어, 쪽을 안 올라갑니다. 올라갈 준비하고 있어요. 올라갈 준비하고 있어요. 올라갈 준비하고 있어요. 어, 정준현 선수에게 공백기일 수가 있거든요. 그렇죠. 이게 어, 해병 부비 해병 부비 부빙 하나 지금 해병 부비겠죠. 해병 부비겠죠. 해병 부비겠죠. 이건 바이킹 내려 앉아야 되겠는데요. 네. 자, 네. 시야 싸움 대기로 버티고 있는. 아 이거 위험해요. 위험해요. 지금 공동이 진짜 얼마 안 돼요. 눌렀습니다. 전투 순양함 뚫었습니다. 일단 김동원 선수도 해병 비중이 너무 낮기 때문에 뭐 전투 순양함 뜨기만 한다면. 네, 이길 수 있는 쪽이 김정 어, 그렇죠, 어, 네, 그렇죠. 김정은 선수긴 한데. 네. 끌려가요. 근데 지금 끌려가요. 분명히, 분명히 지금 공백해오는요, 정 그렇죠. 분명히. 자, 일단 공성한 차로 시간을 벌고 있는. 김동호 선수 선수가? 일단 또, 어찌 어찌 뚫릴 것 같으니까 계속 가고 있는데 어, 이게. 어, 그런데. 어, 정종현 선수 이 타이밍만 버티면 됩니다. 네. 정종현 선수 이 타이밍에서 전수 수장은 둘, 셋만 나오면은. 그렇죠. 확밀수 있는 상황이에요. 뜨기만, 그렇죠. 뜨기만 하면 돼요. 정말, 뜨기만 하면 전수 수장의, 전수 수장의 힘으로 조이기랑 유지할 수 있고, 생각이 들어갈 수 있고요. 네, 생각이 들어주시기 바랍니다. 몇 퍼센트 나왔나요? 80%, 90%? 2 네. 정도로 지금 나오겠는데요. 자, 두 개. 두 개. 전투 시작하면 스피키 2. 네. 드리겠습니다. 네. 달라진 전투 진행합니다. 달라보죠. 네. 흩어지지 네. 네. 않는 스피드. 전투 진행하에 <웃음> 업그레이드까지 미리 신경을 써준 정도의 선수의 모습입니다. 그렇습니다. 준비하고 있었어요. 어차피 반반 싸움 시작하고 있었고 네. 확장형을 원했던 것은 전 정동현이고요. 그렇죠. 자 이렇게 되면 은 전투 순양함을 이용해서 어떤 플레이를 해야 되면 은 네. 기동성이 느린 공성용차를 혹은 미사일 포탑이 준비되지 않은 이 진영을 한 번에 밀어버리든가 네. 그 바이킹과 전투 순양함을 위쪽으로 쭉 돌려서 상대방 생산시설 우주호항 쪽을 점령하는 플레이라면 은 네. 베스트거든요. 자 반대로 김동원 선수 입장에서는 지금 전투 순양함이 나오면 잡을 만한 유닛이 있습니까? 없죠. 없는데 지금 바이킹이라도 어, 뽑으면서 해병 바이킹 조합 으로 잡아야 되는데 네. 을, 어, 무주공항 숫자에서 밀리고 애초에 바이킹을 상대가 먼저 모아놨기 때문에 지금은 바이킹 누른다는 생각 자체를 발상 자체를 못하죠. 그렇습니다. 한번 힘으로 눌러보려고 했었던 김동원 선수의 진출은 결국 막혔고 대체 전투 순양함 떴습니다. 전투 순양함의 위험을 보여줄 수 있는 경기가 될수 있습니다. 네. 아, 200대 200이에요. 조합의 싸움입니다. 지금까지는 5명만 듣고 있던 유닛인데 네. 네, 공격력 업그레이드 제대로 되고 연사속도 어마어마하고 유닛이 받쳐주고 야마토포로 공성전차 제거하기 시작하면 얼마 전 전투 순양함 약하지 않거든요. 얼마 전 그렇죠. 어땠습니까? 자 여기 이제 전투 순양함 공원되어야 되는데요. 첫 번째 저지선을 뚫고 자 이, 여기 해병, 해병한테
좀 사면 돼. 그렇죠. 대명만 좀 사면 대명 거의 다 죽었거든요. 지금 전자는 수냥함으로 마무리 되거든요. 전주 수냥함. 이 일본사 정도야. 이것이 정조연의 발의 시작 아닙니까? 네. IM의 IM의 마지막 투자. 네. 정조연의 선투 시작입니다. 미래 미래 정조연 준비해야 됩니다. 공성 전차랑 다 동원해서 네. 지금은 건설로부터 올라가야 돼요. 건설로 올라가 수비하면서 준비해야 됩니다. 전투 시작합니다. 네. 먼저 앞장을 서고 옆끝 뒤는 바이킹 어머 하러 따라갑니다. 네 이렇게 되면 이게 마치 아하. 네. 어 스타크래프트 원의 뭐 배틀 탱크 같은 그런 위험을 발휘하는 조합이 그렇죠. 그렇죠. 자 이제 우주공항을 숨겨서 빨리빨리 건설해서 바이킹을 뽑는 판단까지 좋다. 네. 빈집가야된다 이거 빨리 빨리 공조조차 빨리 네. 빈집가야돼요 그렇습니다 전투수양함 상대로 가장 좋은게 빈집인데 네, 네. 이번 패치 오늘 있었던 패치로 전투수양함의 이동속도가 상향됐기 때문에 이 빈집 의도를 정종현이 빠르게 파악하는거 알아요 간단히 감지탑이 둔각기가 되고 있습니다 정종현의 둔각기가 되고 있어요 네. 상킬을 하려면 평범한 승리로는 안된다 네. 기세를 완전 압도해야 된다는 생각이 정종현 선수의 전투수양함 장기적으로 갔을 때 장기적으로 가면은 나의 전투 진행하 생각을 해봐야 된다는 것을 암시하고 있습니다. 아니 무슨 지금 스코어를 획득하려고 하고 있어요. 네, 지금 멀티 하나 정도는 사실 줘도 되거든요. 정종현 선수. 네. 지금 김동원 선수를 버텨야 될 것이 김동원 선수를 우, 어, 우주공항 우주공항 지켜야 되고요. 불곰도 전투 진행 못 때리죠 지금은. 자자자 자, 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 김동원 선수 지금 바이킹 눌러주고 있어요. 네. 부랴부랴 부랴부랴 지금. 네. 어, 뭐 무속 건물을 달 여유도 없어. 그렇습니다. 일단 빨리 뽑아야 돼. 바이킹 모으는 게 일단. 선의 판단이다. 일단 순전의 판단이고 네. 정종현 선수는 저 바이킹을 상대해주기 위해 지금부터는 전투 수냥하면 이 정도 수면 충분해요. 네. 정종현 선수도 받쳐줄 바이킹을 추가로 생존해주기 좋고요. 그렇죠. 그리고 첫 번째 라인 들어가 땅을 네. 좀 맞았어요. 네. 김동원 선수는 어떤 준비를 하고 있나 봐야 되는데 지금 결과적으로 기, 어, 전투 수냥함으로 빈건 없어요. 네. 조이기 라인만 저지했을 뿐이지 뚫어냈을 뿐이지 실제로 자원 타격이라든지 생산 건물 타격은 아직 주지 아 못한 상황 그래서 아 지금부터 자원 타격 많이 줘야 됩니다. 그렇습니다. 중앙을 뚫어낸 건 매치 어? 좋은 전투 수냥함이라면 네. 멀티를 타격하는 건 발빠른 해병이다. 그렇죠. 보병이 깃발 뽑아야 되는 거예요. 여덟 기입니다. 여덟 기 전투 수냥함과 보병 조합으로 거기다 여기 하지만 바이킹 아껴야 됩니다. 지금 바이킹 아껴야 돼요. 야. 네. 전투수함이 공대공이 강하지 않습니다. 네. 야, 명확히 오히려 많이 모았거든요. 네. 여기서 오. 바이킹 많이 모았거든요. 어. 네, 하지만 이 정도 수로는 아직도 좀 불안해 보이고요. 여덟 개의 전투수함이거든요. 어. 네. 바이킹도 아무리 네. 네. 아무리 카운터 유닛이라도 가격 차이가 있는데 네. 네. 수에서 압도하지 못하면 그렇죠. 바이킹으로 전투수함이 못 잡거든요. 그렇죠. 아, 김동원의 바이킹수 16기 네. 그리고 정종현 아홉 기의 전투수함 바이킹 수비해야 되고 네. 바이킹 맞춰줘야 된다. 지금은 어! 야마토 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 Welcome back to Seoul, Korea, ladies and gentlemen. It is the GSL Team League. I am Doe, with me is Moltrap, and we are about to see these two teams face off. It is OGS versus Startail, and I'm pretty excited about this matchup, Moltrap. I think you might as well call it OMGS <laughs> versus, Absolutely. I can't come up with something. Versus Startail. Anyway, there's the teams walking in. Bomber leading the charge. I believe that was the wind leading the charge for MC OGS. MC casually strutting with his hands no, in his pockets. Back. Yep. Yep. He always seems kind of casual, MC. Nada. Oh, it's Nada. It's pretty warm. He doesn't even need his coat. It's pretty exciting. Actually, man, the Blizz got a couple banners. years ago. Very cool. Um, very somewhat shy guy. He was at the time. Yeah, he seems a pretty shy guy. As far as pro gamers go, definitely. And so right now, both teams definitely going to be taking each other seriously. This is not like yeah, some man. of the other matches that we've seen where one team seems to be clearly favored. This is one where they're both very evenly matched, and they both had their shares of ups and downs, you know, in terms of success of their players. Yes, indeed. Yep. Yeah, man. I mean, uh, yeah, exactly. It's like they've got so many players, like OGS, for instance. They've got MC. They've got Inca. They've got Nada. But 
right now, none of those players are players that you could say are undefeatable, you know? Yeah, there, there's not one of those players that you wouldn't be not sure against, you know, Bomber or Jolizer. Right. You know, you, it's hard to tell how any of those matchups would be uh, and, uh, affected. You know, it's not like in past seasons I might just say, oh, MC, of course he's going to win. But right now, he's shown some... Uh, some weakness. We're gonna look at the OGS roster, see who's on the bench, who could come out and play for the OGS team. There it is, Sazan. Genio. Nada. Everybody knows Nada. OGS top, very good turn. OGS Supernova, another very good turn. OGS MC. And Inca. Runner up last season. And OGS Hero, new face there. And there is OGS the win, coach of OGS. And really, any one of those guys could do really, really well. Yeah. OGS Hero is maybe the person we've seen the least of. But here's some stats on the team. They're in first place with GSL oh points. Look at all those players in the GSL. Wow, they have, let me count it out, seven players in Code S, two in Code A. That is ridiculous. That is pretty impressive. Captain is Cezanne, and of course the wind is the coach, and um, one of the few coaches in StarCraft 2 that actually still does pretty well in competitive play. Yeah, man, and he just got dropped down to Code A, but he was doing yep. decently, I would say, in Code S. Uh, you know, he stayed in for a couple seasons there. Yeah. So definitely a not a scrub recommend. exactly. I don't think with the selection of names in front of you, we're going to see the winds play yeah, today. Yeah. But uh, you know, definitely someone that could could give a stand-up match to anyone on StarTail. And now, interesting anecdote there, as you can see, OGS was actually formed before StarCraft 2 came out. Formed back uh, during the beta. Yeah. Oh, okay, back during the beta, yeah. Yep. Um, old generations StarCrafters formed by uh, a lot of older generation StarCrafters, Such like Nada was Nada. one of the founding members. Well, if I remember right, Supernova did have a, a Brood War career as well. He played a little bit. Let's take a look at their opponents going to be Startail. There's Rainbow, of course. And July Zerg, very aggressive Zerg player. Love watching him. Curious as well. SD Virus, great up-and-coming Terran player. And Bomber, the winner from Code A, defeating MVP. Startail, Squirtle. And Ace. One and three from IEM. That's right. And Startail, parting. And there's the coach, Mr. Wan. And uh, yeah, I'm really curious about that new Star Tail player that we saw there. Yeah, interesting. Could be could I be another one of those uh, snipers. Now they're in fourth place, four points. They do have three players in Code S, one in Code A right now. Rainbow yep. is the captain as the Lizerg, Virus, and Bomber. Yep. Bomber recently getting into Code S. Rainbow Bomber. recently getting back down to Code A. Oh, Bomber destroyed Code A. He, he just he crushed, crushed everybody, it. man. Yeah, man. And uh, yep, everyone's like, MVP "Oh my God, OMG, MMA is so good." Bomber's like, "Thumbs down." Yep. No. Not gonna work. OMG, about MVP, it. best turn in the world. Bomber's like, four two, whatever." Yeah. Yeah. I mean, if there's anyone on Star Tail that could get the all kill, I would say right now it's Bomber. He's definitely on a streak that says he could win. Yeah. Squirtle in July, checking out the monitors there. Both of those guys too could do pretty well. Squirtle did get an all kill in the very first GSTL, if you remember. Elizer is always a threatening player to go up against. He got three wins in the World Championship Team League. Yeah, so, so let's, let's find out first. who they're going to send out first. Let's find out who says it first. And that is Hero. Oh, the new guy. Yeah. Very interesting indeed. There's a couple OGS players that we don't really see a whole lot of. There's another uh, player named Vines that we didn't even see on the roster, who uh, also plays for OGS. But we're gonna take a look at Hero. Don't think he has a lot of uh, previous GSL experience. I am not finding anything on it at the moment. Again, the GSL the Team League, it's a great place to kind of show what you're made of. I mean, we've seen some players come up already this season. Yesterday we saw, of course,